Good morning, students. Welcome to my online tutorial. It is for standard seven subject SST. It is from chapter one, part three, lecture number forty-seven. Here are some words. Again, please find out the meaning. The words are emerged, instances, prevailed, ancient, regarded, absolutism. Okay, students, please take page number 136. 136. थर्टी सिक्स पिछले वीडियो हमने देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप मोनार्की एक्सेट्रा ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी देख लिए हैं अब आइए नीचे यहाँ से रिमार्केबली वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी वे आर फाउंड इन एंसेंट इंडिया इसके पहले ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी में हमने देखा कि कहाँ शुरुआत हुई ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस से शुरुआत हुई जहाँ पर कुछ अडल्ट जनरेशन यूज टू सीट टूगेदर एंड दे यूज टू मेक डिसीजन फिर रोमन रिपब्लिक रोमन गणराज्य में भी कुछ लोग इकट्ठे जमा होते थे फिर कुछ पदों को इलेक्शन के माध्यम से भरते थे तो फिर भारत में भी प्राचीन भारत में भी एक उदाहरण मिलता है कि डेमोक्रेसी भारत में भी शुरुआत हुई समटाइम्स बिफोर द सिक्स सेंचुरी बी सी द महाजनापद ऑफ वैशाली जिसको हम बिहार कहते हैं अभी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक ऐसा माना जाता है कि अराउंड सिक्स सेंचुरी बी सी में महाजनापद वैशाली जो बिहार में है वो दुनिया का पहला गणराज्य था ऐसा भी माना जाता है द डेमोक्रेटिक संघ गना एंड पंचायत सिस्टम वे आर प्रजेंट इन सम ऑफ दिस रिपब्लिक्स और इन गणराज्यों में माना जाता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम विद्यमान था उस समय द पंचायत सिस्टम इज स्टिल इन प्रैक्टिस इन इंडियन विलेजेस और ये जो पंचायत सिस्टम है अभी भी भारत के कई गाँव में अभी भी प्रैक्टिस में है मॉडर्न डेमोक्रेसी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी डेमोक्रेसी दैट प्रिवेल्ड इन दी अनसेंट पीरियड आज की जो डेमोक्रेसी है प्रजातंत्र है वो थोड़ा अलग है जो पहले की जो डेमोक्रेसी थी प्रिवेल्ड मतलब प्रबल उस समय अनसेंट पीरियड में प्राचीन भारत में जो डेमोक्रेसी थी उसे थोड़ा अलग है ब्रिटेन इज रिगार्डेड एज दी फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी अभी ब्रिटेन को माना जाता है मॉडर्न डेमोक्रेसी का पहला मॉडर्न डेमोक्रेसी मॉडर्न डेमोक्रेसी आधुनिक प्रजातंत्र का जनक ब्रिटेन को माना जाता है आफ्टर द सिविल वार इन द सेवेंटीन सेंचुरी जब सिविल वार यानी गृह युद्ध के बाद सेवेंटीन सेंचुरी में द रॉयल अप्सोल्यूटिज्म मतलब निरंकुश तो जब गृह युद्ध हुआ इंग्लैंड में उसके बाद राजकीय जो निरंकुश शासन वहाँ था came to an end and the power was transferred from the king to the two houses of parliament aur is 17th century ke baad grihyudh ke baad jo nirankush shasan tha rajaon ka rajatantra wahan pa tha raja ke irani ke paas jo adhikar hote the wo transfer ho gaya do house britain ka usko mila house of lord and house of commons to wahan ki jo rani पूरा जो अधिकार था वो छीन लिया गया विच हैड एन इलेक्टेड चैम्बर तो ये दोनों जो हाउस ब्रिटेन में है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अर्लियर द राइट टू वोट वॉज बेस्ड ऑन दी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी तो इंग्लैंड में भी पहले वोट देने का अधिकार संपत्ति की स्वामित्व पर आधारित था इट वॉज ओनली विद द इम्प्लीमेंशन ऑफ इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी एट दैट वुमेन सिक्योर द राइट टू वोट जब वहाँ पर 